Zamek w Czersku Średniowieczny gotycki zamek w Czersku i jego wyniosłe wieże górujące nad okolicą nadal świadczą o wspaniałej historii Mazowsza. Czersk, położony na południu od Warszawy w pobliżu Góry Kalwarii, na wysokiej wiślanej skarpie, niegdyś był stolicą ziemi czerskiej i siedzibą książąt mazowieckich, a potem własnością królów polskich. Do dzisiaj zachowana jest większość murów zamku oraz wszystkie trzy wieże. Brama południowa i zachodnia, z których można podziwiać panoramę okolicy. W XI wieku w miejscu dzisiejszego zamku istniał drewnianoziemny gród, który był głównym ośrodkiem administracyjnym księstwa czerskiego. W 1245 roku biskup poznański Bogufał II konsekrował zbudowany na dziedzińcu drewniany kościół św. Piotra. W obrębie murów zachowały się fundamenty kościoła zamkowego. W 1229 roku książę Konrad Mazowiecki uwięził na terenie grodu księcia śląskiego Henryka Brodatego. Wypuścił go dopiero po interwencji przybyłej ze Śląska księżnej Jadwigi i po zgodzie Henryka na zrzeczenie się roszczeń do Małopolski. Dziesięć lat później Konrad znowu więził w grodzie, tym razem Bolesława Wstydliwego. Gród Czerski został uszkodzony podczas najazdu Litwinów. W XIV wieku inny książę mazowiecki Janusz I rozkazał w miejscu przestarzałego grodu zbudować ceglany zamek, który powstał w latach 1388-1410. Po przyłączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego zamek stał się własnością królewską. W tym też okresie nadbudowano cylindryczne wieże. Od 1547 roku zamek podlegał królowej Bonie, która nakazała wymianę drewnianej zabudowy dziedzińca na murowaną. Niestety w czasie potopu szwedzkiego zamek w Czersku opanowały wojska szwedzkie i poważnie go zdewastowały. W XVIII wieku próbę remontu podjął starosta czerski, a zarazem marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński. Chciał umieścić w zamku Sąd Krocki i Ziemski wraz z archiwum. Jednak po trzecim rozbiorze Polski i objęciu Czerska przez Prusaków mury zamkowe zostały częściowo zburzone. Od tego czasu zamek jest zrujnowany. Dodatkowo podczas I wojny światowej zamek został uszkodzony podczas walk niemiecko-rosyjskich. Obecnie udostępniony jest zwiedzającym oraz odbywają się w nim turnieje rycerskie, na które warto się udać. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.